పాలక్ పన్నీర్ అంటే అందరికీ ఇష్టం కదా పిల్లలకి ముఖ్యంగా పన్నీర్ అంటే ఇష్టం పాలక్ కూరని పన్నీర్లో వేసి చేస్తే కనుక వాళ్ళు ఇష్టంగా తింటారు అయితే పాలక్ పన్నీర్ పరోటాకి ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో గోధుమ పిండి ఈ గోధుమ పిండికి సరిపడ ఉప్పు అలాగే కొంచెం నూనె కూడా కావాలి కొంచెం ఉప్పు వేసి నీళ్లు పోసి చపాతి పిండిలాగా తడుపుకోవాలి ఇంకా కొంచెం వాటర్ పడతాయి సో నీళ్లతో పిండిని తడుపుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేయాలి ఇప్పుడు నూనె వేసిన తర్వాత చపాతి పిండిని చక్కగా తడుపుకోవాలి పిండిని సాఫ్ట్ గా తడుపుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం పాలకూర ఇంకా పన్నీర్ కలిపి కర్రీ చేసుకోవాలి సో అయితే ముందుగా వెల్లుల్లి పాయల్ని సన్నగా తరుక్కోవాలి సో వెల్లుల్లి పాయల్ని మనం సన్నగా తరుక్కున్నాం కదా అలాగే ఉల్లిపాయని కూడా కట్ చేసుకోవాలి ఆనియన్ కూడా సన్నగా తరుక్కున్నాం కదా ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో మనం నూనె వేసుకోవాలి ఫస్ట్ కొంచెం నూనె వేడి అయిన తర్వాత మనం ఇందులో వెల్లుల్లి వేయాలి వెల్లుల్లి ఇంకా పాలకూర ఎప్పుడు కూడా మంచి కాంబినేషన్ అండి పాలకూరతో మీరు ఏదైనా చేసినప్పుడు అందులో ఖచ్చితంగా వెల్లుల్లి పాయ వేయండి ఆ రెండింటి కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది సో వెల్లుల్లి కూడా లైట్గా వేగిన తర్వాత ఇందులో మనం తరిగిపెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయ కూడా వేసాం కదా మనం తీసుకున్న ఉల్లిపాయలకి ఇంకా పాలకూరకి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్కి సరిపడ ఉప్పు వేయాలి అయితే ముఖ్యంగా పాలకూరతో ఏదైనా వంట చేసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాలకూరలో సహజంగానే ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పు కాస్తంత తక్కువ వేసుకోవాలి సో ఆల్రెడీ నేను ఫ్రెష్గా పాలకూరని కడిగి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు పాలకూరని మనం సన్నగా కట్ చేసుకుందాం కాస్తంత తీసేస్తే ఓకే సో ఇప్పుడు పాలకూరని కూడా మనం సన్నగా కట్ చేసుకుందాం పాలకూరను కూడా సన్నగా తరుక్కున్నాం కదా ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు ఇంకా వెల్లుల్లి కూడా చక్కగా వేగిపోయాయి చూడండి ఇందులో కొంచెం పచ్చిమిర్చి కాస్తంత పచ్చిమిర్చి అలాగే కొంచెం పసుపు కూడా పసుపు కూడా వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పాలకూరని ఇందులో వేసుకోవాలి పాలకూరలో ఉన్న ఆ పచ్చి వాసన అంతా పోయే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ లోపల మనం పన్నీర్ని కట్ చేసుకుందాం అయితే పన్నీర్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి సో అందుకని ఫస్ట్ నేను మిడిల్లో కట్ చేస్తున్నా చిన్న చిన్నగా పన్నీర్ క్యూబ్స్ కట్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ పాలకూరని కలుపుదాం పాలకూర చక్కగా వేగిపోయింది కదా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాలకూరతో ఏ ఐటెం చేసినప్పుడు కూడా ఇలా ఓపెన్గానే ఫ్రై చేయాలి దీని మీద మూత పెట్టేసాం అనుకోండి పాలకూరలో ఉన్న ఆ సహజమైన గుణం పోతుంది నల్లగా అయిపోతుంది అనమాట ఇలా ఓపెన్గా కుక్ చేస్తే కనుక ఆ గ్రీన్ కలర్ అలాగే ఉంటుంది సో పాలకూర చక్కగా వేగిపోయింది కదా ఇందులో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న 
పన్నీర్ ముక్కల్ని ఇందులో వేసేద్దాం పన్నీర్ ముక్కలు కూడా ఇందులో వేసాం కదా ఒక రెండు నిమిషాలు మనం ఫ్రై చేద్దాం అప్పుడు పాలకూర ఇంకా మనం అన్ని ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లి అన్ని వేసాం కదా ఆ మంచి ఫ్లేవర్ అంతా పన్నీర్కి పట్టుకుంటుంది సో ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది సో చక్కగా వేగిపోయింది ఇప్పుడు మంచి సువాసన వస్తుంది ఇక్కడ సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఇక్కడ మన పాలక్ పన్నీర్ పరాటాకి కావాల్సిన పన్నీర్ పాలక్ కర్రీ రెడీగా ఉంది అలాగే మనం చపాతి పిండి కూడా తడిపేసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ పన్నీర్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది కదా అలాగే చపాతి పిండి కూడా రెడీగా ఉంది ముందుగా కాస్తంత పొడి పిండి తీసుకొని కింద వేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం పెద్ద చపాతి రోల్ చేసుకోవాలి మనం ఇలా చపాతి పొడుగా చేసుకున్న తర్వాత లావుగా ఉన్న పర్వాలేదు మనం ఫస్ట్ కర్రీని ఇక్కడ పెట్టుకుందాం మంచిలో మొత్తం ఇలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేయాలి అయితే లాస్ట్ మటుకి మనం కొంచెం వదిలేయాలి ఇప్పుడు ఇలా ఒకసారి ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ స్ప్రే తీసుకొని ఇలా ఫుల్గా స్ప్రే చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం సో ఇలా రోల్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మధ్యలో ఇలా కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకటి అలాగే ఇంకొకటి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మధ్యలో మళ్ళీ ఇంకొకసారి కట్ చేసుకున్న తర్వాత కింద కాస్తంత పిండి వేసుకుందాం అలాగే ఇందాక మనం కర్రీ చేసుకున్నాం కదా ఇదే ప్యాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి జస్ట్ మనం చేతితోనే ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి మరీ పలుచగా కాదు అలానే మరీ లావుగా కాకుండా పరాటా చేసుకుంటాం కదా అదే షేప్లో చేసుకోవాలి చూడండి ఎక్కడ కూడా కర్రీ అంటుకోకుండా చక్కగా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు వేడవుతున్న ప్యాన్లో మనం కాస్తంత నూనె వేసుకుందాం నూనె వేసుకుని పరాటాని ఫ్రై చేసుకోవాలి అలాగే మిగిలిన వాటిని కూడా సో ఇప్పుడు ఒక సైడు వేగిపోయింది రెండో వైపు మన పరాటాని తిప్పేద్దాం సో ఇలా మూడోది కూడా చేసేసుకున్నాం కదా దీన్ని షాపింగ్ బోర్డ్ పైన పెట్టేద్దాం కింద మటికి కొంచెం పిండి ఎక్కువగా పెట్టుకుంటే కనుక చేసుకోవడానికి ఈజీగా వస్తుంది లేకపోతే కింద అంటుకుపోతాయి చూడండి మనకి మంచిగా చక్కగా పన్నీర్ కనిపిస్తుంది పాలక్ కనిపిస్తుంది అలాగే రౌండ్ రౌండ్గా షేప్ కూడా కనిపిస్తుంది కదా ఎలా ఉన్నాయి మన పాలక్ పన్నీర్ పరోటా సూపర్గా ఉన్నాయి కదా పరాటా వేగిపోయింది కదా దీన్ని తీసేసి ఇలా ప్లేట్లో వేసేద్దాం ఇంకొకసారి మనం ఇంకొక పరోటా కాల్చుకునేటప్పుడు కింద పిండి మటికి ఎక్కువగా ఉంది అనుకుంటే మళ్ళీ కొంచెం ఇలా లైట్గా స్ప్రే చేసుకుంటే పొడి పిండి మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది సో ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేద్దాం మిగిలినవన్నీ ఇలాగే చేసేసుకున్నాం సో ఇటువైపు కూడా చక్కగా పాలక్ పన్నీర్ పరాటా వేగిపోయాయి చూడండి మన పాలక్ పన్నీర్ పరాటాలన్నీ రెడీ అయిపోయాయి చక్కగా మధ్యలో పన్నీర్ కనిపిస్తుంది పాలకూర కనిపిస్తుంది ఇంకా చపాతి కూడా చక్కగా వేగింది కదా చూడడానికి పరాటాలు చాలా బాగున్నాయి కదా అయితే మన లంచ్ బాక్స్లో పరాటా పెట్టేద్దాం
పరాట అయినా సరే చపాతి అయినా సరే కుక్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మంట పైన కుక్ చేస్తే కనుక అవి సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అదే సన్న మంటలో పెట్టి కుక్ చేస్తే అవి అప్పడాలాగా అయిపోతాయి సో మన పరాటాన్ని లంచ్ బాక్స్లో పెట్టేస్తున్నాం సో పరాటాన్ని మనం లంచ్ బాక్స్లో పెట్టాం కదా అయితే మనం చపాతి చేసిన రైస్ చేసిన ఎప్పుడైనా పిల్లలకి ఒక రైత అయినా లేదా ఫ్రూట్ అయినా వెజిటేబుల్ అయినా సలాడ్ అయినా ఇస్తాం కదా ఈరోజు మనం పరాటాతో మంచి కాంబినేషన్ పైన్ ఆపిల్ రైతా ఇస్తున్నాం చాలా సింపుల్గా కూడా చేసేయచ్చు అయితే మరి పైన్ ఆపిల్ రైతా చేయడానికి మనకు కావాల్సింది పైన్ ఆపిల్ పైన్ ఆపిల్ని మనం కొంచెం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి సో పైనాపిల్ని సన్నగా కట్ చేసుకున్నాం కదా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న పైనాపిల్ ముక్కల్ని మనం ఫస్ట్ బాక్స్లో వేసేయాలి ఇలా బాక్స్లో వేసేయాలి బాక్స్లో వేసిన తర్వాత చక్కెర కొంచెం చక్కెర తర్వాత కొంచెం ఉండలు లేకుండా పెరుగుని మనం ముందు కలుపుకోవాలి తర్వాత పై నుండి పెరుగు ఇలా మిక్స్ చేసేస్తే పైనాపిల్ రైతా రెడీ అయిపోయినట్టే సో ఇక్కడ పైనాపిల్ రైతా అలాగే మన పాలక్ పన్నీర్ పరాటాలు రెడీ అయిపోయాయి పాలక్ పన్నీర్ పరాటా తయారు చేయ విధానం ముందుగా ఒక బౌల్లో గోధుమ పిండి ఉప్పు వేసి కలుపుకొని నీళ్లతో చపాతి పిండిలాగా తడుపుకోవాలి తరువాత ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేడి చేసుకుని తరిగిన వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి పసుపు తరిగిన పాలకూర కట్ చేసుకున్న పన్నీర్ వేసి కలుపుకొని కర్రీ చేసుకోవాలి తరువాత ముందుగానే చేసి పెట్టుకున్న డోని చపాతి లాగా ఒత్తుకొని మధ్యలో కర్రీ పెట్టి ఫోల్డ్ చేసి ముక్కలుగా కట్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి రౌండ్ గా ఒత్తుకొని ప్యాన్ లో రెండు వైపులా నూనె వేసి కాల్చుకుంటే మనకి కావలసిన పాలక్ పన్నీర్ పరాటా రెడీ